Willkommen in der Ausstellung Artists and Masks in Murnau am Staffelsee. Das ist die erste Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists and Masks. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich vor einem ausgewählten Bild aus meinem neuesten Buch 93 Tage in Italien, ein Künstlertagebuch vor. Heute sitze ich vor einem Bild oder einigen Bildern der Künstlerin Lee O'Connor, die in Griechenland lebt. Lama in Puglia, Samstag, 15. Dezember 2018. Bis in die Mittagsstunden hinein sind wir damit beschäftigt, Weihnachtspakete zu schnüren. Höchste Zeit, sie auf die Reise zu schicken. Zwölf Kartons auf den Armen balancierend ähneln wir zwei lebenden Gabelstaplern. In einem akrobatischen Manöver betreten wir das Postbüro neben dem Cinema Hotel Daniela. Bereits im Vorraum bildet sich dicht gedrängt eine plaudernde Menschenschlange, die sich mehrfach gewunden in der daran anschließenden Halle fortsetzt, bevor sie in Form dreier Köpfe vor den Schaltern endet. Abgesehen von den lebhaften Gesten der Versammelten, die sie synchron zu ihren Gesprächen vollziehen, wirkt die Konstellation gute zehn Minuten lang wie festgefroren. Die Schlange bewegt sich nicht. Erst als eine Mutter mit ihrem quengelnden Kind an der Hand die Gegenrichtung ansteuert, schiebt sich die friedfertige Hydra einen Ruck weiter. Wir geben unser Bestes, den Rhythmus nicht zu stören und staunen über die fröhliche Gelassenheit der Menschen und ihre Bereitschaft, an diesem Ort gemeinsam und in Eintracht für lange Zeit auszuharren. Wir nehmen uns vor, von ihnen zu lernen. Hinter dem Schalter dem sich unser Schlangenkopf zuwendet, arbeitet ein Profi in Sachen Krisenmanagement. In gelungener Mischung verteilt er seine Konzentration auf zwei Hotspots. Seine Hände, Arme und Beine folgen ohne Unterbrechung einer geheimen Choreografie, die ihn zwischen dem Computer, bereitstehenden Säcken, Kisten und Stempeln hin und her führt. Gleichzeitig dirigiert er die vor ihm wartenden Menschenmenge. Nein, er unterhält sie, indem er mit lauter Stimme Auskünfte erteilt, Bekannte begrüßt, Witze erzählt oder kopfschüttelnd in gebrochenem Englisch erklärt, die von uns aufgegebenen Panettone könne man in Deutschland in jedem Laden für einen Bruchteil des Geldes kaufen, den der Versand von Lama auskostet. Ja, das ist uns natürlich bewusst. In einigen Augen, wohl Anzeichen von Ungeduld ausmachend, beschäftigt der Moderator nun die Mitwartenden damit, die von ihm in mehrfachen Variationen aufgestellten Additionen gegenzurechnen. Als wir uns vom Cinema Hotel Daniela entfernen, regnet es. Zu Hause angekommen, überraschen wir die schlummende Coco im Schlafzimmer. Ausgestreckt schnarcht sie auf dem Überwurf. Die weiche Decke ist bedruckt mit einer Unzahl aus blauen und roten Würfelchen zusammengesetzter Bilder, die schematische Umrisse von Fox Terrier Hunden zeigen. Uta macht sich sogleich an das Malen. Ihre Santi Ipocriti haben eindrucksvoll Gestalt angenommen und erhalten nun den letzten Schliff in ihre gelben, rosa und schwarz eingefärbten Gesichter, die Steigerung hinein in eine festliche Parade der Bigotterie. Nur wenig Zeit bleibt mir noch zum Arbeiten, denn zum Malen brauche ich das Tageslicht. Anders als beim Kochen. Heute Abend gibt es Melanzane Parmigiana. Oh.